Olá, galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje, para mais uma aula de filosofia, tá? Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, já falando aí sobre liberdade. Né? Muita gente aí, quero agradecer, muita gente mandou as tarefas, tá de parabéns, tá? Mas alguns ainda não mandaram para ti, a tia fica triste com isso aí. Então, manda que a tia tá esperando, ainda dá tempo, tá? Manda para a tia. Certo? Dando continuidade aí no nosso assunto de liberdade, né? É, retomando aí, palavra contrária, sentido contrário aí, liberdade. Tem vários significados, né? Mas algum deles aí é prisão, escravidão, não é? Porque a partir do momento que a gente não expressa né, a nossa ideia... A gente está ali sendo escravo à ideia do outro, ao pensamento do outro, não é? É como a tia havia falado anteriormente. A gente expressa a nossa ideia, não é? Ali a gente está se libertando, ficando livre, não é? Se liberta, mas sempre respeitando a ideia do outro, não é? Então, vamos aí voltar e dar continuidade aí é? sobre o nosso assunto. Abram aí nosso livro na página 291. E vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos? Continuando aí, pensar sobre a liberdade. Leia atentamente este classificado poético e pense sobre os assuntos das últimas aulas de filosofia. Então, como debatemos agora, no início, que a tia recordou aí um pouco sobre a liberdade, né? Da aula, igual, como trabalhamos na aula anterior. Mas vamos aí dar continuidade a ela. Né? Vamos estar aqui lendo com a tia, tá? Esse classificado aqui, ó. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Então, quem são os pássaros da nossa sociedade de hoje? Quem são esses pássaros aí? Aprisionados, precisando ser libertos. Precisando aí que vocês estejam em liberdade. Né? Como aí hoje em dia tem na sociedade ainda há preconceito, não é? Ao bullying, a violência. Né? Então, eles estão aí né? presos ou soltos, olha aí. Muitos ainda presos, né? aí, precisando aí libertar, libertar perdão, esse, vamos dizer, esse sentimento ruim. Né? O preconceito é algo muito ruim. Bullying também, a violência também. Então, isso precisa ser liberto. Que tipo de pássaros as gaiolas prendem? Então, algo que há aí de negativo, né? Se está aí preso, está aprisionando, não é algo positivo, né? Esses pássaros que estão aí, que retratam tão bem animais, né? Se está ali na gaiola, é algo bom? Pra um, vamos agora retratar para um animal. É... Não só o pássaro, né? Como outros animais que vivem aí aprisionados, né, onde poderiam estar livres em seu devido habitat, né? O pássaro mesmo, ele é para estar né, aí voando, né? Florestas, ou seja, aí como falou, né? Mar. E ele está ali restrito a uma gaiola. É algo positivo, é algo bom. Então, não, ele precisa de fato voar, né? Tá aí conhecendo o mundo. Então, não é algo positivo. E o que pode ser feito para soltarmos mais pássaros das gaiolas? Ou seja, retratando para as duas ideias, tanto para de fato como animais, como para a sociedade em si. É estar expressando ideias positivas, expressando coisas boas, né? Para que de fato eles estejam se libertando, né? 
preciso trabalhar o preconceito, eu preciso trabalhar o bullying, né? Para pessoas que estão ali aprisionadas, que às vezes até não estão conseguindo é, compreender, né? Ou seja, se permitir que é, retire aquele, aquela ideia, né? que seja negativa, através de argumentos né, que comprovem que aquilo ali é negativo, para que elas possam se libertar, né, viver felizes, porque ali não traz a felicidade. Às vezes elas podem achar que estão felizes, mas não estão, estão presas a algo aí negativo. Né? É igual a pássaros também em gaiolas. Como, pode, como podemos é, estar fazendo isso? Também... É, socializando, conversando, né, para que as pessoas não prendam, para que as pessoas soltem, né? Então, de fato, o diálogo é muito importante para estar é, trabalhando com toda a sociedade, né? que possa aí estar libertando esses pensamentos negativos, essas coisas que os aprisionam, né? Então, vamos estar vendo aqui daqui a pouquinho a realidade aumentada, mas antes a tia vai estar passando isso aqui para casa, essa tarefa aqui, mão na massa, em uma folha, elabore um texto de no máximo 10 linhas, relatando como são os pássaros e as gaiolas sobre os quais vocês conversaram dentro da sociedade, nós debatemos, né? Certamente deve ter sido uma ótima oportunidade de refletir sobre a sociedade em que vivemos. Muitos precisam aí estar né, melhorando seus pensamentos, né, se libertando né, desses temas que a Tia abordou aqui, né, que não são positivos. Pensamentos sobre a liberdade. Por mais que muitas vezes não seja fácil entender muito bem o que exatamente é a liberdade, percebemos que ela está no pensamento de todo mundo. Todos falam sobre ela e alguns a desejam muito, outros já não têm tanta esperança de alcançá-la. Alguns se sentem livres nesta sociedade e outros não. É isso que a tia falou, outros precisam da nossa ajuda, né? Que a gente reflita, a gente debata, para que eles possam compreender, né? Independente de tantos pontos de vista, o fato é que a liberdade está sempre presente nos pensamentos e nas discussões que envolvem o ser humano. Por isso, agora é a sua vez de refletir um pouco sobre esses pensamentos que envolvem a liberdade. Leia atentamente as frases a seguir. O ser humano é naturalmente livre. A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade de outra. A morte é preferível à falta de liberdade. Renunciar à liberdade é renunciar ao próprio ser humano. A liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir. Olha aí. Isso. E frase, né, complexa aí para a gente estar refletindo. Aí vamos ver aí algumas imagens. Olha aí. Pensar a liberdade. Oh, todas as imagens aí vai estar retratando aí, fazendo a gente refletir. Olha só. Veja aí o pássaro livre, que lindo, né? Que diferença do pássaro estar dentro da gaiola, né? Estar livre para estar preso, né? Vamos ver aí, que belo. Olha aí, que visão triste, não é, gente? Ao invés de ele estar aí voando, conhecendo aí o mundo, né? Podendo estar no seu habitat, né, com os outros pássaros aí, o convívio, né? Está aí preso. Né? Olha aí, agora um ser humano também, aí preso. Né? 
Aí, bosta, essa prisão aí, no caso, é diante né, dos, das nossas ideias. Essa prisão aí não está não é, se referindo à prisão lá da penitenciária, não, no caso, certo? Lá, ali, tá, é um dever que ele está cumprindo, pagando, no caso, é, por algo que ele cometeu. Essa prisão aí, no caso, é de seus pensamentos, né? Que ele não está colocando aí, não está se libertando. É o preconceito, certo? É, é o bullying, tá? Então, é essa prisão aí que está falando, é, tratando aí o ser humano, tá? Porque aquela prisão lá, no caso, ele está cumprindo, de fato, ali é o dever por algo que ele fez. Essa aí é suas ideias, seus pensamentos, né? Aí olha aí, a gaiola vazia e os pássaros aí livres, né? que imagem aí bonita, né? Eles, poder, eles poderem estar livres, né? Isso sim, que é bonito. Aí no caso finalizamos, né? Ó, aí tem essa outra imagem aí também, ó. Todos voando, aí vejo que um parou aí na gaiola, né? Veja que aí ele, ele olha, por, por estar tanto tempo preso, a gente pode refletir dessa forma, tá até com medo de, de voar, né? De voltar aí o mundo, fica até apreensivo. Tanto tempo que passou preso, né? Aí sim, volta a imagem que a gente já tinha visualizado. Então, olha aí. Às vezes ouvimos que somos naturalmente livres. Isso quer dizer que nós, seres humanos, nascemos para viver nossa vida e exercer nossos direitos com liberdade em todas as áreas. Aí, ó, conversa vai, conversa vem. Cada, infelizmente, não vamos poder formar aí grupos, tá? Mas podemos estar aí refletindo. Se vocês concordam ou não com elas, expliquem o porquê. Olha aí, cada grupo pode respeito de duas frases, tá? Vocês vão estar elaborando aí duas frases sobre as quais é, vocês vão estar refletindo e pense se nossa aula de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Beijos. Tchau, tchau, galerinha.